सोवियत यूनियन ने सन् उन्नाइस सौ सन्तावन्न में विश्व को पहले सफल सैटेलाइट प्रक्षेपण थी अहिले विकसित देश सैटेलाइट प्रक्षेपण करभिन्न उपयोग सैटेलाइट का मध्यम टेलीविजन रेडियो प्रसारण देखि नक्शांकन सुरक्षा मौसम को पूर्वानुमान लगाय का काम आया नासा ने कई महीना अगाड़ी अंतरिक्ष में पर्यटक पठाने वायुयान परीक्षण कर सकते छिमेकी मूलुक चीन ने तो चंद्रमा में बिरुआ समेत उमारी सकते विकसित मूलुक का तो उपलब्धि कुन नौलो कुरा होना तर विश्व में पहले सैटेलाइट प्रक्षेपण को बासठी वर्ष पश्चात ने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट अर्थात भू उपग्रह राख्ने तैयारी शुरू कर वर्षसम विज्ञान र प्रविधि प्राथमिकता में नपारे ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग में यो योजना अगड़ी बढ़ाई हो दुईजना वैज्ञानिक जापान पठाइक जापान में सैटेलाइट निर्माण को काम समेत भैस इस योजना बर्ड्स थ्री नामकरण कर बैशाख चार गते प्रक्षेपण करने लक्ष्य का साथ सैटेलाइट निर्माण को सब तैयारी पूरा होने बर्ड्स थ्री प्रोजेक्ट का इंजीनियर रोशन पांडे ने बताने भो यूजली सैटेलाइट हु विभिन्न वर्गीकरण कर जो लार्ज मीडियम है स्मल ते पच्छी आँच नानो पिको हो हम सैटेलाइट अलग जो सैट वन जो नाम दिया सैटेलाइट नानो रेन्ज में भाला टेन केजी भि वन देखि टेन केजी को विदेन में रस्ते कर इसको डाइमेंसन को कुरा करने हो हजर को टेन सेंटिमिटर बाय टेन सेंटिमिटर बाय थर्टीन सेंटिमिटर हो लगभग भन तो रेंज को आधार में भग भर इस नानो सैटेलाइट भन्न सकता तो रेंज को सैटेलाइट हो हम ओवरअल जस्तु अस्त हमी ट्रेनिंग में गए आये जनवरी में ते पी भाइस चांसलर सर जानू ए कन्फ्रेंस थी ए जापानीज स्पेस एजेंसी हेंड ओवर करने तो सैटेलाइट तो हम है हम श्रीलंका और जापान को तीन तीन सैटेलाइट नहीं हेंड ओवर करो है तो हेंड ओवर चाहिए तब को जाक्सा लिफ्टीन फेब्रुवरी तीर हेंड ओवर गए उसे अलग यूएस हेंड ओवर कर यूएस को स्पेस एजेंसी प्राइवेट है अब उसे हम वैशाख को तब को चार गते प्रक्षेपण करते हैं भर्जिनिया प्रक्षेपण होते रो तब को प्रक्षेपण भैस यो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए बस मत है लगभग वन मंथ यानी कि थ्री विक में हम तैंबड़ फे डिप्लाइड हो सैटेलाइट रो अर्बिट में जाना तो अर्बिट में गई सके उसे काम करना सुरू कर हमें डाटा कम्युनिकेसन लिख सौ हम अब मेनली एक किसिम को यह सैटेलाइट को कुरा लमे ऊ है एक किसिम के नेपाल जस्तों देश जस को सैटेलाइट छेन तस्ता देश यूएन को सहयोग में कसरी सैटेलाइट संग जोड़न सकता कसरी स्पेससंग जोड़न सकता भाई उद्देश्य प्रोग्राम को डेवलप भग प्रोग्राम अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट वर्ष वन वर्ष टू करते वर्ष थ्री प्रोजेक्ट अंतर्गत को सैटेलाइट बना सकता भाई एक किसिम को किसिम को एटा आई सके लीक है नेपाली अब सपोर्ट करने जापान थ्रू क्यूटेक क्यूसो इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी भन क्यूटेक थ्रू चाहिए जानी वे चाहिए तैं हमारा पढ़ना गया विद्यार्थी होस पच्चीस अरुण विद्यार्थी भन्न भाई अर्क विद्यार्थी जानू है तेरी चाहिए एक किसिम को सैटेलाइट बनाने विद्यार्थी को प्रोजेक्ट हमें तो प्रोजेक्ट बनाएर अगड़ी बढ़ाने रो प्रोजेक्ट हमें सैटेलाइट एवं सानो यानी कि नानो सैटेलाइटक रूप में भैपनी तेल प्रक्षेपण करने रहा डाटा कि आँच रो कि को काम के एक किसिम को हजर को कैपेसिटी बिल्डअप में चाहे भावी दिन में चाहिए मीडियम स्किल स्मल स्किल में सैटेलाइट में हमें अगड़ी जम्प करूँ तेल सहयोग हमें कसरी यूज कर सकता सैटेलाइट को काम के हो तो कसरी हम देश में चाहिए सैटेलाइट को इंपोर्टेन्स बुझा सकता सर्वसाधारण है क्यों इसको आवश्यकता पड़े गरीब देश अथवा भादा खेल डेवलपिंग कंट्री कें यो कि सैटेलाइट चाहिए भाई कुछ इंपोर्टेन्स दिन भी इस स्टार्ट हो रही सिलसिला में चाहिए अलग नानो सैटेलाइट नहीं हम लंच होने तैयारी में छको ओवरअल काम सब सक हमें हेंड ओवर जाक्सा ने हेंड ओवर कर अब खाली यहाँ हमें ग्राउंड स्टेशन बना रे उ डिप्लाइड कर सके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बड़ा डिप्लाइड हो जेट को सैकेंड विक ताका तो डिप्लाइड भैस हमी ते कम्युनिकेसन में आने पर्व सैटेलाइट को अगवे हमें 
यहाँ गर्नु पर्ने तयारीहरु हामीले अगाडि बढाइसकेका छौ जस्तो हामीले टेन्डरमा अब आज भोलिमै टेन्डर निस्किदै छ त्यो टेन्डरमा चाहिँ नि हामीलाई कुन कुन इक्विपमेन्टहरु चाहिँ नि त्यो किनेर हामीले चाहिँ नि इन्स्टल गर्ने छौ यहाँ नि र हाम्रो प्रिपेयर हुने छ भने अर्को हामीलाई जुन चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ अपलिंक र डाउनलिंक गर्न डाटालाई हामीले यहाँ लिनीलाई हामीले डाउनलिंक भन्छौ र यहाँबाट डाटा हामीले स्याटेलाइटलाई पठाउनलाई अपलिंक भन्छौ त्यो दुईटै कामको लागि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी हो त्यो पनि हामीले संचार मन्त्रालय मा चाहिँ नि पत्र पठाएर उहाँहरूबाट चाहिँ नि त्यो किसिमको फ्रिक्वेन्सी त्यो किसिमको ट्वेन्टी सिक्स किलो हर्सको हामीलाई चाहिन्छ जुन प्याकेज त्यो हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने आइसकेको छ हामीलाई लेटर होइन त्यसरी हाम्रो काम चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको छ अहिलेको स्थितिमा तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो हुन त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जुन देशको पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा लगानी जबसम्म वान पर्सेन्ट टू पर्सेन्ट जिडिपीको भन्दा माथि जाँदैन तबसम्म चाहिँ कुनै देशले पनि अगाडि आफू वृद्धि विकास गर्न सक्दैन र सकेको पनि छैन हामीले हिस्ट्री हेरौँ आज भोलिको भने पनि त्यस्तै छ तर यो किसिमको सेटेलाइटले नै ठ्याक्क एकैचोटि तपाईँको फर्को मार्ने अथवा जम गर्ने भन्दा नि यस्ता किसिमका काम जुन चाहिँ नि तपाईँको नौलो हुन्छ जुन किसिमको चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न एक किसिमको क्यापेसिटी बिल्डअपको लागि चाहिँ नि मद्दत पुर्याउँछ यस्ता किसिमका काम यस्ता ग्रुप अफ काम भनौँ न यस्ता ग्रुप अफ एउटा चाहिँ नि कामले के गर्छ भने चाहिँ नि भविष्यमा क्यापेसिटी बिल्डअप गराउने काम गर्छ के हामी आज न्यानो सेटेलाइट लन्च गर्छौँ होला यसले एउटा तस्बिर दिएला पठाउला यसले आफ्नो प्रोजेक्ट आफ्नो मिसन हुन्छ यसको पनि हरेक सेटेलाइटको मिसन हुन्छ जस्तो यो वर्ष थ्री प्रोजेक्ट अन्तर्गत पनि मिसन छ आफ्नो कसरी चाहिँ नि डाटा कम ब्याट्रीको खपतमा डाटा रिट्राइभ गर्ने एपिआरएस कसरी युज गर्ने यो सबै यावत मिसनहरूमा चाहिँ एउटा मिसन भनेको हामीले देख्न सकिने भनेको फोटोग्राफ वाला हो जुन फोटोग्राफ उसले खिचेर पठाउँछ होइन त्यो मात्रै हामीले अहिले देख्न सक्छौँ अरू हामीले डाटा लिने त्यसबाट अथवा अरू हामीलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा मद्दत हुने भनेको खासै धेरै नहोला तर त्यसले चाहिँ हामीलाई भविष्यमा के फाइदा दिन्छ भने हाम्रो एक किसिमको क्यापेसिटी बिल्डअप हुन्छ हामीले ग्राउन्ड स्टेसन कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ कसरी हामीले सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्दो रहेछौँ र कस्ता किसिमका सेटेलाइटलाई चाहिँ हामीले माथि भनौँ न एउटा लियर अहिले हामीले पठाउने भनेको फोर हन्ड्रेड टेन किलोमिटरको आसपासमा पठाउने हो पृथ्वीबाट माथि होइन त्यस्तै त्योभन्दा माथि भनेको पाँच सय माथि हुन्छ पाँच सय किलोमिटर माथि चाहिँ पठाउने भनेको अलि ठुलो सेटेलाइटहरू हुन्छ होइन त्यस्ता किसिमको कुराहरूलाई लिएर त्यस्ता किसिमका यो एउटा विज्ञान भनौँ न विज्ञान टेक्नोलोजीको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले भावी दिनमा चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डअपै बढाउँदै जाने हो होइन यसले तुरुन्तै आजका भोलि चाहिँ नि हामीले सेटेलाइट लन्च गर्दैमा हामीले फर्को मार्छौँ भन्ने चाहिँ नि होइन तर अभियसली यो कुराले चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेमा अलिकति तरङ्ग जगाउँछ र यसले चाहिँ नि भावी दिनमा चाहिँ नि होइन यो सेक्टरमा पनि हेर्नुपर्छ है यसरी अगाडि जानुपर्छ है भन्ने कुरा बताउने नै हो वर्ष थ्री प्रोजेक्टका अनुसार सेटेलाइट प्रक्षेपण पछि सञ्चारका लागि ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले सेटेलाइट सँगै सञ्चारका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट फ्रिक्वेन्सी पनि प्राप्त गरिसकेको छ वर्ष थ्री प्रोजेक्ट ठूलो नभए पनि यसले नेपाललाई स्याटेलाइटसँग जोड्न सुरु गरेको छ यस्तो प्रक्षेपण पश्चात नेपालले विज्ञान प्रविधिमा ठूलै प्रगति गर्न नसके पनि यो प्रक्षेपणले नेपालको विज्ञान र प्रविधिमा क्षमता अभिवृद्धिमा भने ठूलो टेवा पुग्ने योजनाका इन्जिनियर पाण्डेको भनाइ छ त्यस्तै गरेर जापान तिनटा देशले पठाउँदै छौँ जापानले त पहिला पनि पठाइराखेकै हो तर श्रीलङ्का र नेपालको लागि दुईटैको लागि नयाँ हो यो र यो दुईटै देशलाई नयाँ भएको भएर यस्ता किसिमका देश जुन डेभलपिङ फेजमा छौँ अथवा अन्डर डेभलपको स्थितिमा छौँ उनीहरूले सिक्ने भनेको त क्यापेसिटी बिल्डअपै हो तर मेन्ली यस्ता किसिमको यो सेटेलाइटहरू भनेको हामीले जुन लोअर अर्बिट भन्छ लोअर अर्बिटमा बसेर घुमेर गर्ने भनेको चाहिँ यिनीहरूले मेन्ली फोटोग्राफै दिने हो होइन फोटोग्राफ दिने हो र त्यो फोटोग्राफ भनेको पनि हजुरको एकदमै राम्रो पिक्चर जुन तपाईँहरूले सेटेलाइट अरू ठुलो सेटेलाइटहरूले दिने जस्तो होइन यो भनेको सानतिनो पिक्चर अलि रो लो रिलो रिजोल्युसनकै पिक्चरहरू एकदमै हाई क्वालिटीको पनि होइन तर यसले चाहिँ नि तपाईँको यस्तो किसिमको यो काम गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने दुईदेखि तिन वर्ष मेक्सिमम त्योभन्दा बढी यस्तो सेटेलाइटहरू त्यहाँ त्यो स्टेजमा चाहिँ बसिराख्दैन के किनभने हामीले फ्याँक्ने भनेको चार सय दसको स्थितिको किलोमिटरको रेन्जमा हामीले त्यो सेटेलाइट डिप्लोइड गर्ने हो त्यसपछि के हुन्छ त्यो सेटेलाइट आस्तरी तपाईँको तल झर्दै जान्छ 
तो स्लोली तब को तल कति तीन सौ किलोमीटरसम नहीं झर्द जान पी तो तीन सौ किलोमीटर देखि लेकर ढाई सौ किलोमीटर में पुग्दा एट हाई स्पीड लिंक उसे तो आप भैनिश भर जानी हो तो किसम को सैटेलाइट तो भी यह लंग लास्टिंग सैटेलाइट भी है एक देखि तीन वर्ष बस्ने हो सब ठीक भक्त कंडीसन में एक देखि तीन वर्ष होना तब को इन्वाइरोमेंटल चीज राम भैन अथवा कई प्रब्लम आए हैं ये किसम का सैटेलाइट हु तब को तुरंत राखे तुरंत भी बिग्रीन सकता फिर यह सानों सैटेलाइट मत है ठूल को केस में दे जो अरबों को लगानी कर देश अस्त भी न्यूज आई रहा थे सैटेलाइट लंच गयो तैं राख काम करेन अरे अर्क दिन देखिए पैसा तो गयो तर यह सैटेलाइट को के सस्तों में बनाक भो रो उद्देश्य कैपेसिटी बिल्डअप यही हो मेनली अलग देश को लगी कैपेसिटी बिल्डअप कसरी करने चाहे हम देश हो चाहे अरुण देश हो तो भर यहां किसम का सैटेलाइट हु यूज करने अब पच्छी फ्यूचर लाइस्ता किसम का नानो पिको सैटेलाइट ने ठूल सैटेलाइट ने काम भी करना सकता रो भैस को यूजफुलनेस फिर वही हमें मैं अगर तब सान सो मोबाइल अथवा स्माटफोन ने गए जब होना थाल्स तेस पच्चीस तेज को इंपोर्टेन्स आँच फिर तेरी जान है ओके यह लागत को कुरा यो कि पेलोड को कुरा आ पेलोड कति इसको वेट कति कति वेट लहर स्पेस में फैंकने अंत स्पेस में छोड़ा खेल उन्नी प्राइवेट सैक्टर हो स्पेस एजेंसी उ सर्टेन पैसा लिने गर्व तो सर्टेन पैसा तब को अलग कति सोच्छा भन लेट्स ए एक लाख डलर अथवा समथिंग होना तर तो मत पैसा है क्या लगने तो स्टूडेंट ने तैं मेहनत काम करो सैटेलाइट बना पी तैं विभिन्न टेस्ट हो सब तर अ हमला तो सब पैसा तो लगे छाइन क्योंकि इंस्टिट्यूट ने करी रहा एट क्यूसू भाई इंस्टिट्यूट कर तब को हमें ठैक्क पैसा अभी भन्न सकते होना तो न्यूज में आई रहे दुई करोड़ एक करोड़ डेढ़ करोड़ तर मेरे स्थिति मेरे अलग मैं भन्न भाई ठैक्क एक्चुअल कस्ट नहीं हमें निने स्थिति में छेन तर भोलि का दिन में जब चाहिए यहां कि कैपेसिटी बिल्डअप हो हमारा साथी भाई फर्क आ हमें यही लैब इस्टाब्लिश कर किसम का सैटेलाइट बना सकता नहीं अल्ल हमें लागत अनुमान था हो एक्जेक्ट ये कस्ट लगो रहे रहा डिप्लॉइड कर ये लगद तर अ नहीं हमें ये पैसा लग् भो अलिक गलत हो जो लगे मैं क्यों हमें ठा छेन ते अन अनसिन कस्ट विभिन्न है तो भक्त कारण मैं जहांसम लग् अं कस्ट ठैक्क भादा ठीक ना तो लेटेस्ट में अब अब बाहर हो दुईजन है दुईजना बाहर होने यहाँ मसंग भादा खेल तो एक दुईजनाक हो तस्त तो एकदम टीम एकदम ठूल भी चाहिए है हमें तैं हेन लाइस तब को भन न जस्ट यह सैटेलाइट आने वाक तब को दिन को दुईचोटी मैक्सिमम रो दुई दुई मिनट भन मैक्सिम ग तीन चार मिनट को लाई आने योजना किसम को सैटेलाइट हु हम पृथ्वी भाग माथि रैक्क पृथ्वी भाग माथि अर्थ ने माथि आने अंत ने माथि आई सके के होने हमीसंग जो एंटिना होता यहाँ हमें राखा होता एजुमुथल रैटिट्यूड भाष के ठैक्क जता सैटेलाइट जान तो एंटिना से फर्क घूम जाटोमेटिकली है तो ट्क करने हो डाटा अक कर कस्त हो टेक्निकल कुरे भन्न पर्ता तब जो हमें लेट से सैटेलाइट आयो तो तब को एंटिना चाहिए उत्ती फर्क इस गई रहा अब तो तब टाइम भि में ते एवरी नाइन्टी सरी फोर्टी फाइव सेकेंड को इंटरवल हो फिर तो डाटा कम्युनिकेशन में है टाइम भि में तब जो तब फोटो चाहिए तब मेसेज करो मोस कोड में कि मैं फोटो चाहिए कुछ रिजोल्यूसन चाहिए तो अनुसार को कोडिंग करो रिजोल्यूसन अनुसार उसे ओके मैं एक्नोलेज पाए भाई तेरे मेसेज पाए भाषा उसे है मैं फोटो को लाई नहीं अब डाटा पठाऊ तो भर सोच ओके लेट सेंड द डाटा भाई उसे उसे सर डाटा पठाऊँ आपको है तो सब मोस कोड में आज हमें के सेव कर राखि अस फिर डिकोड कर डिकोड कर सके अभी जेपीजी फाइल में हेरा हमें इमेज कस्त आए हेने अलग यह सैटेलाइट हम एकदम ठूल तब को जो तब सोचिखे होना सकता कि टेलीकम्युनिकेशन को सैटेलाइट अथवा अरुण सैटेलाइट जस्तु आप बुझे डाटा दिनी फोटो पठाने अथवा ट्क करने कम्युनिकेशन को काम करने तस्त किसम को सैटेलाइट हम हजर हम एकदम मिनीम लेवल को 
कमांड यूज करने तो बने को मोस्ट कोड यूज करने रो उले बीबीप साउंड पढ़ाऊँ सा है ना तो साउंड को आधार मामले सेटलाइट आयो बन्सो ट्रैकिंग करने हैं मिसिंग सॉफ्टवेयर सा है ना तो सॉफ्टवेयर ले ओके सेटलाइट से नहीं माथी बड़ा गोई रहा है सा बनी सही बच्ची हमें चाहिए रेडी वायर बस्सो रो हमले क्यों चाहिए � NPL बन रहा होला है ना नेपाल अथवा सिलंका को लाइए ऐसा यार बन रहा होला है ना हमले सिलंका को बन रहा बुझ सो है ना तो सही चाहिए हमले बुझ इंसा 20 कैरेक्टर को कोडिंग होन्सा तो कोडिंग को बास ऐसा नहीं सब ही तब ही को चाहिए डिकोडिंग रो कोडिंग बड़ा हमले बुझ नु पढ़ने होन्सा रजवा हमले � तो डाउनलोड करना और डाउनलोड करके सेव करनी और तेरे डिकोड करनी और डिकोड करके एक छोटी में नॉन हो नहीं सब सफ़ेद कि नॉन तो सेटलाइट आउट टाइम तो एकदम ही कम सा अब तीस में अपनी फिर टेक्निकल कुरान सा फिर और जस्ट अब तो अबे खुलो सेटलाइट आउट तो अली धेरे बस कि ना हमरो सेटलाइट थोरे बस यो बन्नो वाला है ना कि ना हमरो सेटेलाइट को रा यहाँ बड़ा पृथ्वी को डिस्टेंस एकदम ही कम सा 40 से 10 40 से 30 किलोमीटर को आसपास बैठ जाके उनसा तो एंगल तो एकदम ही कम उनसा मूविंग एंगल है ना तो ठक्कर पृथ्वी को माथी पाव को बिलाता तो एकदम ही डिस्टेंस सेनो सा बनता तबे को थोरे बस निभाएं ता यो नेपाल को माथी ता तो अलग डिस्टेंस अलग टाडा उन्हें बनता अलग बेर बस � कती बस्सा बननी करें और फिर ये हमरो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना कि जाजा घूमदे आंसर पृथ्वी तो सरी घूमदे ही ट्रैक करते यानी सैटेलाइट है ना आपनो ऑर्बिट में घूमदे यानी सैटेलाइट बाको बायर अपनी दिन को दो छोटी मैक्सिमम है ना आंसर दो छोटी समाउंसर रा ये बस नहीं बने को हम ले दिन दिन को तेरी चीज़ कॉमन और तेरे सही मार्च नहीं हमले इनफॉरमेशन लेने पर नहीं होन्सा जब ती ऑप लिंक बनो और फिर डाउन लिंक बनो तेरी गर्नु पर नहीं होन्सा अब तेरे सामने यूनिवर्सिटी ले आजे तेरे सामने अपडेट कर दे इसा कॉस्ट तो सॉफ्टवेयर बनाया रहा आजे साझीलो उनसा बनाया रहा और तीमो ट्रेनिंग लेने जान दे हरी पनी सॉफ्टवेयर वाले अलग दी अर्के किसी को थे मले इस तो गरे उन्नर रहा बने और वो देश का अपनी उन्नत हो इलेवन और कंट्री का है ना उन्हें लेपन राय दिन हुआ अपनो इस तो कर दा साझीलो उनसा उन्हें अपनो कोड तो अभी को और वो मिशन को लाई अपनो कोड अंतु फोटो को रिजोल्यूशन को लाई अपनी लेट्स से अब 500 इनटू 400 वाले उन तीस को लाई आरको कोड है ना तीस तो थियो अब तू तो अलग इतनी चेंज हो गई गॉस है इले शायद अब लेटेस्ट आउने सॉफ्टवेयर में तू अपनी अपडेटेड वार आउला है ना वो अतः सही चाहिए हमें ऑगाडी बड़ी रहा है वो इस जस्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट है ना स्टूडेंट प्रोजेक्ट में चाहिए हमले बड़ी बनता बड़ी कौशली चाहिए इसको बनो मैं एक किस्म ले चाहिए फायदा लेना सकते हूँ वैसे तो किस्म को सेटलाइट लॉन्च को करा ले चाहिए या देश पितर चाहिए युवा अथवा बनो साइंट ऐना सेटलाइट युग में गए हो हम लोग कौशली आगे बढ़ ना सकते हो मैंने एक किस्म को तीर्थ आस्तो जगह होना चाहिए इसलिए कर दाहिर से नहीं फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेपाल को चाहिए आगे बढ़ना मदद कर सा बनने ने मेन उद्देश्य है इसको बस आप चार गते नेपाली सेटलाइट का साथ में श्रीलंका र जापान को पनी नैनो सैटेलाइट प्रक्षेपण गरी ने था यूएस स्पेस एजेंसी ले पार्जिनिया बाटा सैटेलाइट प्रक्षेपण गरे पची अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गैर बस ने जनाइए को था इसलिए नेपाल ले लाम उस समय देखी अपने सैटेलाइट बनाने धोको पूरा होने विश्व में सैटेलाइट को पहले सफल प्रक्षेपण बैसठी वर्ष पीछे नेपाल विज्ञान र प्रविधि प्रतिष्ठान ने नेपाल को आपको नैनो सैटेलाइट प्रक्षेपण को तैयारी पूरा कर प्रतिष्ठान ने भाई वैशाख चार गते यो प्रक्षेपण सफल होना सके में इसलिए नेपाल को उपस्थिति भू उपग्रह में कराने इसलिए नेपाल को विज्ञान रविधि में ठूल फड़को मन न सके एटा राम खुड़को अवश्य पार करने माउंटेन टेलीजन का लगी कैमरा पर्सन संजय डंगल का साथ में मनीषा महर्ज काठमंड